హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉదయస్వీక్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మనం చేయబోతున్న వీడియో కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంతకుముందు నా వీడియోలతో పోల్చి చూస్తే కనుక ఇది ఎందుకంటే మీకు అందరికీ ఎన్నో ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మీరు రీచ్ అవడానికి ఉపయోగపడే మోటివేషన్ టిప్స్ లాగా ఈ వీడియో నేను చేయబోతున్నాను భయపడకండి మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చాడు క్లాస్ పిక్తున్నాడు అనుకోకుండా చూడండి ఎందుకంటే మంచి విషయాలు చెప్తాను మీకు ఉపయోగపడే విషయాలు చెప్తాను అండ్ షార్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నేను ఇంకెందుకు ఆలోచన చెప్పుకుందామండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా ఏం లేదు గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే మంచి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అంటే మనం మన గురించి ఏమనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను నా గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నేను నన్ను ఎట్లా రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నా గురించి నాకున్న అంచనాలు ఏంటి అనేది సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గోల్ అనేది గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలనుకోండి దానికి నా సెల్ఫ్ ఇమేజ్ నాకు ఎట్లా ఉండాలంటే సరే నేను సాధించగలను కాకపోతే కొద్దిగా చదవాలి కానీ నేను చేయగలను అనేటట్టు మన పట్ల మనకు ఆలోచన ఉంటే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కూడా అట్లానే ఆలోచిస్తుంది ఓకే మనం చదివేటప్పుడు ప్రోత్సహిస్తుంది అనమాట నెగిటివ్ థాట్స్ రాకుండా చూసుకుంటుంది మన మైండ్ అనేది ఎట్లాంటిది అంటే అదొక కంప్యూటర్ లాంటిది మీరు ఏమి ఇన్పుట్ ఇస్తే అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు నెగిటివ్ థాట్స్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చానుకోండి అరే అది చాలా సిలబస్ ఉంటుంది మన వల్ల కాని పని లేదు మనకంత శక్తి లేదు సామర్థ్యం లేదు అని ఆలోచిస్తే అదొక నెగిటివ్ ట్రాప్ అంటే ఒక గొయ్యి లాగా ఏర్పడుతుంది మైండ్లో ఏమవుతుంది మన ఆలోచనలన్నీ ఆ గొయ్యిలోకి వెళ్తాయి అనమాట మీరు ఎంత కష్టపడి చదువుతున్నా కూడా ఏం చదివే వల్ల చాలు అని రాదు అన్నట్టు మనకి ఫీలింగ్స్ లోపల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అనమాట నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తాయి సో మీరు పాజిటివ్ థాట్స్ని మైండ్కి ఇస్తే పాజిటివ్ అవుట్పుట్టే వస్తుంది నెగిటివ్ థాట్స్ని మైండ్కి ఇస్తే నెగిటివ్ అవుట్పుట్టే వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట కాబట్టి మీకు మీ పట్ల మంచి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉండాలి అసలు ఎయిమ్స్ గోల్స్ గురించి కాకుండా కూడా మామూలుగా ఆలోచిస్తే మీరు మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటేనే అవతల వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మామూలుగా కూడా చెప్పుకోవాలంటే సో నెక్స్ట్ విషయం వచ్చేసరికి ఫియర్ భయం సో మీకు మీ పట్ల మంచి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉంది మీరు చేయగలరనే నమ్మకం ఉంది కానీ ప్రతి వాళ్ళకి ఒక పని చేయాలంటే ఫస్ట్ టైము భయం ఉంటుంది ప్రతి పనికి ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా కూడా ఆ ఫస్ట్ టైం అని దాటి రావాల్సిందే ఆ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ అందులో ఉండి ఇబ్బంది ఒకవేళ అనుభవం లేకపోవడం వల్ల ఫస్ట్ టైం కలిగే ఫెయిల్యూర్ని ఫేస్ చేసి దాటి రావాల్సిందే ఇక్కడ మీకు ఒక మంచి సెంటెన్స్ చెప్తాను పూడూరి రాజురెడ్డి గారు అని మంచి తెలుగు రైటర్ ఉన్నారు ఆయన రాశారు ఒక బుక్లో ఏమిటంటే మనం మొదటిసారిగా ఒక వీధిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వీధిలో ఉండే మెయిన్ ల్యాండ్ మార్క్స్ మాత్రమే మనం గుర్తిస్తాం అయితే రెండోసారి మూడోసారి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వీధిలో ఉండే ప్రతి అణువు మనకు పరిచయం అవుతుంది అని అన్నారు ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు అంతే కదా మనం ఒక మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక పాన్ షాప్ కిరాణా షాప్ అలాంటి ల్యాండ్ మార్క్స్ మాత్రమే మనకు గుర్తుంటాయి ఒక వీధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అదే ఒక నాలుగైదు సార్లు ఆ వీధిలోకి వెళ్ళాం అనుకోండి మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ కంటే కూడా బాగా మీరే చెప్తారు ఆ వీధిలో ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అనే విషయం సో ఇలా ప్రతి పని కూడా ఫస్ట్ టైం అనేది ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేయాలి పర్ఫెక్షన్తో చేయాలి అంటే రాదు అది ఎందుకంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనం అనేది సాధించలేం ఏదైనా కూడా మనం నేర్చుకుని చేయాలన్నమాట కాబట్టి మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అది భయపడకుండా చేయాలన్నమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎట్లంటే ఒక చలికాలంలో మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మగ్గు పోసుకునేటప్పుడు భయపడతాం కదా అట్లాంటిదే ఈ ఫస్ట్ టైం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఉండే భయం ఫస్ట్ మగ్గు నీళ్ళు పడిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడడం ఉండదు ఇంకా పని జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే మనకి అవేర్నెస్ మనం పని ఎట్లా చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఏం లేదు గోల్ సాధించడానికి పెట్టే ఎఫర్ట్ ఎట్లా ఉండాలంటే లేకపోతే ఏం సాధించిన తర్వాత దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మనం చేసే ఎఫర్ట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే మన మైండ్ బాడీ ఒక చోటే పని చేయాలన్నమాట మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను గ్రూప్స్ పాస్ అవ్వడం నా ఏం అనుకోండి అప్పుడు నేను చదివేటప్పుడు ఏ ఎట్లా ఉండాలంటే నా బాడీ మైండ్ ఒక దగ్గరే ఆ చదువు మీదే ఉండాలి నా ధ్యాస అది ఒక మెడిటేషన్ లాగా చేయాలి ప్రతి పని కూడా మనం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం మనం దాదాపు మనం రోజు చేసే పనుల్లో ఎనభై శాతం పనులు యాంత్రికంగా మెకానికల్గా చేసేస్తాం అనమాట అంటే మనకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్ చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట పెద్దగా పట్టించుకోము వాటి గురించి ఆలోచించాము అన్నీ అట్లా జరిగిపోతుంటాయి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం చే
అది తాగేటప్పుడు నాకు లోపల టేస్ట్ బడ్స్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అట్లా ఆలోచిస్తూ తాగాను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ టీని ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కానీ ఇప్పుడు కూడా దాన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నా బాడీ ప్లస్ మైండ్ కలిసి అక్కడ పనిచేయడం వల్ల అది నాకు జస్ట్ మెమరీ లాగా ఉండిపోలేదు అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా క్రియేట్ అయింది నాకు అట్లాగే మనం చేసే పని ఏదైనా కూడా అది ఒక మన జాబ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనము ఏదైనా లక్ష్యం సాధించడానికి చేసే ప్రయత్నం అవ్వచ్చు దాంట్లో ఎట్లా ఉండాలంటే మనం ఒక మెడిటేషన్ లాగా బాడీ మైండ్ని ఒక దగ్గర పెట్టి పనిచేయాలి అలాంటప్పుడే మీరు చేసే పని ఏంటంటే మెమరీ లాగా కాకుండా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడినటువంటి మెమరీ లాగా అయ్యి మీరు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు అదే దానికి సంబంధించి పని చేసేటప్పుడు మీరు ఇంకా బాగా పని చేయడానికి మైండ్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టైపింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి ఏదో మెకానికల్ నేర్చుకోకుండా బాగా శ్రద్ధగా బాడీ మైండ్ ఒక దగ్గర పెట్టి టైపింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి ఈరోజు మీరు టైపింగ్ చేసిన దానికంటే రేపు మళ్ళీ టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ కూర్చుంటారు కదా అప్పుడు మీరు నిన్న శ్రద్ధగా టైప్ చేసి ఉంటే అప్పుడు మీకు గుర్తు వస్తుంది అనమాట మీరు అరే ముందు రోజు ఈ తప్పు చేశాను కదా ఈరోజు ఆ తప్పు చేయకూడదు అట్లాంటి పాజిటివ్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది మైండ్ మనకి కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా బాడీ మైండ్ ఒక దగ్గర పెట్టి శ్రద్ధగా చేయాలన్నమాట సో నేను చెప్పిన మూడు పాయింట్స్ ఏంటంటే మన పట్ల మనకి మంచి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉండాలి పాజిటివ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి భయం పడకూడదు అనమాట మనం ఏ పనైనా స్టార్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అనేది ఇన్నెవిటబుల్ ఏ పనికైనా ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది దాటే వెళ్ళాలి ఎంత గొప్పవారైనా కూడా అండ్ థర్డ్ విషయం వచ్చేసరికి మనం ఏ పని చేస్తున్నా శ్రద్ధగా చేయాలి ఒక మెడిటేషన్ లాగా అనుకుని జాబ్ కానీ లైఫ్లో వచ్చేసి ఏ పని కానీ ఆఖరికి టీ కాఫీ తాగడమైనా కూడా మనం శ్రద్ధగా చేయాలి అలాంటప్పుడే అదొక మెమరీ లాగా కాకుండా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా క్రియేట్ అయ్యి మనకి ఫ్యూచర్లో మనం చేసే పనులకు పనికి వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇది మీకు పనికి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా నచ్చితే షేర్ చేయండి సూపర్ సూపర్ అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి ఛానల్కి ఈ రోజుకి ఇంతే ఇంకా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మంచి మోటివేషనల్ వీడియోస్ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుందాము బాయ్ బాయ్ గాయస్ ట